ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஏ கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவோட பேசிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ தான் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பேசிக்கான டூட்டோரியல் தான் ரொம்ப அட்வான்ஸ் கிடையாது என்ன <laughs> அது கீழே லொக்கேஷன் இருக்குது உங்கள் ஃபைலை எங்கே சேவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த ப்ரௌஸில் போய்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது கீழே இருக்க செட்டிங்ஸ்லாம் எதுவும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது அட்வான்ஸான இது தான் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை தென் ஓகே கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதோட கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே ஓப்பன் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லாம் பேனல்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல இடம் மாதிரி இருக்கும் அது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பேனில் இடம் மாற்றணும் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு மாறிடும் ஓகேங்களா அதில் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ப்ராஜெக்ட் பேனலில் தான் நம்ம வந்து நம்ம வீடியோஸ் ஆடியோஸ் பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம டைம் லைனில் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ முதல் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபைல்ஸ்லாம் எங்கே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷன் போய்ட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே இதில் ஓப்பன் ஆகிடும் இதை வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு வைங்க அதுக்கு கீழே நியூ பின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடும் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ஆயிடும் ஓகேங்களா தென் இந்த ஃபூட்டேஜ் எல்லாம் இப்போ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம டைம் லைனில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதை எப்படி வீடியோ ஆகிறது அப்படின்னா முதல் நம்ம சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வீடியோவோட அவுட்புட் வீடியோ வந்து எந்த ரெசல்யூஷனில் எந்த ஃப்ரேம் பர் செகண்டில் ஆடியோட குவாலிட்டி என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம அதில் தான் செட் பண்ணணும் இதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ ஃபைல் நியூ சீக்வன்ஸ் கொடுங்க கண்ட்ரோல் என் ஷார்ட் கட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாப்பை போகிறோம் இல்லை சீக்வன்ஸ் ப்ரீசெட் வந்து நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எல்லா வித குவாலிட்டிலையுமே இருக்கும் ஃபோர் கே வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ரெட் ஆர் த்ரீடியில் தௌசண்ட் எயிட்டிபி டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு ஒரு நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் இங்கே க்ரியேட் ஆயிடும் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆனது இல்லாமல் இந்த டைம் லைனில் சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ண இந்த ஃபூட்டேஜுடைய ரிசோல்யூஷன் ஃப்ரேம் ரேட்டை வச்சு நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணுமோ அது ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிரும் அப்படி இல்லைன்னா அதை அப்படி ட்ராக் பண்ணி இந்த ஒரு சிம்பிள் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் இந்த வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த கீழே இருக்கிற இந்த பாரை வந்து நீங்கள் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூம் அவுட் ஜூம் இன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஸ்பேஸ் பாரு இல்லை இந்த ப்ளே பட்டன் அமைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் தான் நம்ம என்னெல்லாம் இந்த டைம் லைனில் ஆட் பண்ணுறோமோ எல்லாமே இதில் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எனக்கு இவ்வளோ ஃபுல் லென்த் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த வீடியோட எண்டு பகுதி கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு சிம்பிள் வரும் அதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவு வீடியோ வேணுமோ அந்த அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே தான் ஃப்ரெண்டுக்கும் பேக் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணான்னு வச்சுங்க சோர்ஸ் மானிட்டர் அப்படிங்கிற இதில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா
இப்போ எனக்கு இந்த பகுதியிலிருந்து வேணும் அப்படின்னா இந்த கீழே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மார்க்கின் ஷார்ட் கட் வந்து ஐ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மார்க் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல என் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த மார்க் அவுட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா மார்க் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ இதிலருந்து இது வரைக்கும் தான் லென்த் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைம் லைனில் ஆட் ஆகிடும் அந்த பகுதி மட்டும்தான் ஆட் ஆகும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஃபைல் ஆட் ஆகிருக்கு எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிறது ஆடியோ ஃபைல் மேலே இருக்கிறது வீடியோ ஃபைல் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு இது ஆடியோ ஃபைல் தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு தனித்தனியாக ஆயிரும் அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையில்லாததை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஆடியோ தனியாக வீடியோ தனியாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு சிம்பிள் ட்ராக் வீடியோ ஒன்லின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ மட்டும் ட்ராக் ஆகும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஆடியோ ஒன்லின்னு இருக்குது அதை ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ மட்டும்தான் வரும் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வீடியோ வந்து இதில் அது பண்ணிக்கலாம் இந்த டைம் லைனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கீழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ ஆட் பண்ண முடியாது இந்த மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ பிக்சர்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டேஜ் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் எல்லா ஃபுட்டேஜுமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆட் பண்ணி இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுட்டேஜஸ்லாம் நார்மலாக ப்ளே ஆகும் அதுக்கு இடையில் எந்த டிரான்சிஷன் எதுவுமே ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு நம்ம டிரான்சிஷன் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் எஃபெக்ட் போனீங்க அப்படின்னா வீடியோ டிரான்சிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கு கீழே டிசால்வ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா பேசிக்கான ரொம்பவே பேசிக்கான டிரான்சிஷன் தான் இதெல்லாம் இதில் போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிரான்சிஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் டிசால் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடியது இப்போ நான் டிப் டு பிளாக் இந்த மொதல் ஃபுட்டேஜில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிளாக் கலரில் பிளாக் கலரில் டிப் ஆகி உங்களுக்கு வரும் மீது எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து கிராஸ் டிசால்வே ஆட் பண்ணுறேன் இதை ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணி இங்கே விட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா வீடியோட எண்டுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோட ஃப்ரெண்ட்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் அண்ட் ஒன் செகண்ட் இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு கூட நான் ஆட் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டூல் பார் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த டூல் பார் இல்லை அப்படின்னா விண்டோஸில் போயிட்டு டூல்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இதில் டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளது இந்த டைப் டூலில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கர்சர் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இதை வந்து ஸ்க்ரீனில் வச்சு இந்த மா ப்ரோக்ராம் மானிட்டரில் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே ஒரு பாக்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் அதே போல் டைம் லைன்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேயரும் க்ரியேட் ஆகிடுது இப்போ இதில் வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் உள்ளே போங்க இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா விண்டோஸில் போயிட்டு எசென்ஷியல் கிராஃபிக்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இதில் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே வந்து நம்ம ஃபாண்ட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து சென்டரைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா வீடியோ வந்து அந்த அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு அழகாக சென்டர் ஆகிடும் அலைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்களை இந்த பகுதியில் மட்டும் நான் வைக்கேன் இதுக்கும் நம்ம கிராஸ் டிசால் ஆட் பண்ணிட்டால் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் ஓகே இப்போ வீடியோ வந்து நல்லா ப்ளே ஆகுது இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு பேசிக்கான கலர் கரெக்ஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படின்னா மொதல் வந்து ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூ ஐட்டம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஐட்டம் போய் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு பாப்ப போகிறோம் இது நீங்க
இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபூட்டேஜ் மட்டும் நான் கலர் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல நான் அந்த ஃபூட்டேஜை கிளிக் பண்ணி லூமெட்ரி கலர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு போவேன் அப்படி உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா விண்டோஸில் போயிட்டு லூமெட்ரி கலர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி இப்போ இந்த பேசிக் கரெக்ஷனில் நான் சின்ன வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் பண்ணுறேன் எக்ஸ்போஷர்லாம் அதிகப்படுத்துகிறேன் ஹைலைட் பண்ணுறேன் இப்படி நான் பண்ணதில் இந்த ஃபூட்டேஜுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து கலர் வேட் ஆகும் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட்டேஜுக்கு போகிறதுல ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பழைய நிலைக்கு வந்துடும் எனக்கு வந்து என்டையராகவே எனக்கு வேணும் எனக்கு வந்து நான் டைம் எல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்க சில ஃபூட்டேஜ் இல்லை எல்லா ஃபூட்டேஜுக்குமே எனக்கு வந்து இந்த கலர் கரெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கலர் கரெக்ஷன் பண்ணிங்க எக்ஸ்போஷர் அதிகப்படுத்துறீங்க கான்ட்ராஸ்ட்டு ஹைலைட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஃபுட்டேஜ்லேயுமே இது வந்து அப்ளை ஆகிடும் இது ஒரு பெனிஃபிட்டு இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் அன்செக் பண்ணி விட்றேன் இது கீழே க்ரியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதில் போனீங்க அப்படின்னா இதில் லுக் அப்படின்னு இருக்குது இதில் வந்து டீஃபால்ட்டாகவே அடாப்ட் வந்து நிறைய நிறைய ப்ரீசெட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறத நான் இப்போ ஃபஸ்ட் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு இந்த ப்ரீசெட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அப்ளை ஆகிருக்கு இதை நான் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா அது கீழே இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் அதிகப்படுத்தலாம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ வீடியோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வீடியோ வந்து ஆடியோ இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஆடியோ இதுக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆடியோ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் இந்த டைம் லைனில் கீழ் பகுதியில் விட்டிங்கன்னா ட்ராக் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த கட் டூல் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லலை நம்ம பேசிக்காக பார்க்க வேண்டியதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து இது வந்து ஒரு பிளேட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரேசர் டூல்னு சொல்ல முடியாது இதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து சி இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு தேவையான பகுதிகளில் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எது எது தேவையோ அங்கே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த ஆடியோ வந்து இந்த வீடியோ முடித்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழித்து அது வந்து நிற்கிற மாதிரி நான் கட் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆடியோ ரெண்டு துண்டாயிரும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் செலக்ஷன் டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த செகண்ட் போர்ஷனை கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடுங்க இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபேட் ஆகி வரணும் இந்த ஆடியோ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்ளை டீஃபால்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேட் அவுட் உங்களுக்கு ஆட் ஆயிரும் அப்படி இல்லைன்னா எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ஆடியோ ட்ரான்ஸ்லேஷனில் கிராஸ் ஃபேடில் கான்ஸ்டைன் பவர்னு ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதாகும் இன்னொரு முக்கியமானது எனக்கு இந்த ஆடியோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கணும் ஸ்மூத்தாக ரொம்ப ஸ்மூத்தாக முடியணும் அப்படின்னா இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு இன்னும் இது அவ்வளோவா ஸ்மூத் இல்லை எனக்கு இன்னும் ஸ்மூத்தாக ஆடிய முடியணும் அப்படிங்கிறதுல இந்த டைம் லைனாக கொஞ்சம் சின்னதாக்கிங்க நல்லா ஜூம் பண்ணி வைங்க வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ட்ரான்சிஷனோடைய ஸ்டார்டிங் பகுதி கொண்டு போனோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் இதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ரான்சிஷனோட அளவு அதிகமாகும் இதை கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக ட்ரான்சிஷன் முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம வீடியோ ஒன்ஸ் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமான திங்க் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்க வீடியோ வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபைலில் போயிட்டு கீழே எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதெல்லாம் மீடியா இதுக்கு ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் எம் அடித்தாலும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பாப்பை போகிறோம் இதில் வந்து மேலேருந்து பாப் இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ஜென்ரலாக எல்லோருமே யூஸ் பண்ணுற ஹெச் டாட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் இதுதான் பேசிக்காக வந்து ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேட் இதை நீங்கள் கட்டாயம் கொடுத்துக்குங்க அதுக்கு கீழே ப்ரீசெட்டில் மேட்ச் சோர்ஸ் ஹை
ஓகேங்களா உங்களுக்கு எந்த நேம் தேவையோ அந்த நேம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க ஜஸ்ட் அதுக்கு கீழே வந்து எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆடியோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் முக்கியமான திங் வந்து இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்ஷனுக்கு கீழே போனீங்கன்னா இந்த டேட்டா ரேட்டு டார்கெட் பிட் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வீடியோவோட குவாலிட்டியை வந்து முடிவு பண்ணக்கூடியது நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சம் வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க தெரியுமா அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது இருந்த குவாலிட்டி அவுட்புட்லேயும் வரணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டா ரேட் வந்து பிட் ரேட் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் வந்து இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறேன் இதில் டீட்டெயில்ஸ் போனீங்கன்னா இதில் டேட்டா ரேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்னு கொடுத்துருங்க த்ரீ சிக்ஸ் செவனும் நம்ம ப்ரீமியர் ரூப் போய்ட்டு இதில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி கம்மியாகாமல் அவுட்புட்டில் வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ வீடியோவெலாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை கம்மியாக கொடுத்தீங்கனாலே போதுமானது அதுக்கப்புறம் கீழே யூஸ் மேக்ஸிமம் ரெண்டர் குவாலிட்டின்னு இருக்குது இது கட்டாயம் இதை டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்து எஸ்டிமேட்டட் ஃபைல் சைஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ இதில் எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய சைஸ் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் இன்றைக்கி இந்த பேசிக்கான டூட்டோரியல் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டூட்டோரியல் தேவைப்பட்டாலும் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் நான் வந்து மேக் பண்ணுறேன் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல்